Egzotičan i lijep prizor u svakom vrtu ili vošnjaku jeste limun. Svojim žutim plodovima među tamno zelenim listovima privlači pažnju svakog prolaznika. Pored toga ljudi se često čude kako to mediteransko voće može da uspjeva u nešto hladnijim kontinentalnim područjima. No ne samo limun, u svojim vrtovima možemo uzgajati i druge agrume poput mandarina, naranči, kumkvata i ostalih biljaka koje slabo podnose hladne zime. U našim videima već ste mogli vidjeti puno toga o uzgoju limuna od gnojidbe, razmnožavanja pa sve do berbe i rezidbe. Nadamo se da ste već pogledali te videe, a ako do sada niste, pogledajte neke od njih. Ako vam ti videi budu od koristi, ostavite like ispod videa i podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Ne morate nužno živjeti u južnim krajevima da bi uzgajali citruse. Iako su citrusi simbol Mediterana, sve češće ih možemo vidjeti na terasama, balkonima, stubištima i dvorištima. Da, ako želite, i vi možete uzgajati ove biljke, ali trebate im obezbijediti određene uslove. U ovom videu pokazati ćemo način sadnje limuna, naranđe, mandarine i kumkvata i reći nešto o uslovima u kojima oni uspješno mogu da se gaje u predjelima koji nisu njihovo prirodno geografsko područje. Ono što je ključno znati kod uzgoja limuna je to da ova biljka nije zahtjevna za uzgoj, ali ne podnosi niske temperature jer one mogu prouzročiti velika oštećenja. Limun je prema uzgajivačima najbolje saditi tokom zime, a najjednostavnije ga je uzgojiti iz sjemenki koje su se prije dobro osušile. Ako se odlučite na sijanje, preporučujemo da nakon što biljka nikne i izraste, izvršite kalemljenjem. Često se događa da sijane biljke ne daju plodove. Kalemljenjem ćemo izbjeći tu situaciju. Ako niste u mogućnosti da nađete kalem i dug vam je period rasta biljke za koji sigurno treba nekoliko godina, preporučujemo da nabavite već kalemljenu kontejnersku sadnicu. Limun sadimo u posude prikladne veličine radi lakšeg prenošenja kada to bude potrebno. Za uzgoj limuna u posudi koristi se južna strana sa mnogo svjetlosti. Kada je ljetno vrijeme, limun mora biti vani na svježem zraku. Za zimsko vrijeme, limun je potrebno unijeti u zatvoreni, ostakljeni balkon gdje se temperatura ne spušta ispod 10 stepeni, a da biljka opet dobiva puno svjetla. Kada limun nema dovoljno svjetlosti, odbacuje svoje lišće. Ogoljale grane je stoga potrebno prikratiti kako bi u proljeće potjerali mladi izdanci. Na isti način uzgajamo i kumkvat. Ovo voće potječe sa istoka, a vjeruje se da je porijeklom iz Kine. Proširio se po čitavom svijetu, a zbog svog patuljastog rasta jako je dekorativan. Bogate je zelene krošnje, lijepih cvjetova, a nakon što se na njemu pojave plodovi, prizor je stvarno prekrasan. Prava vrijednost ovog agruma su njegovi atraktivni maleni plodovi koji su bogata riznica važnih nutritivnih tvari. Žuto-narančaste su boje ovalnog ili okruglog oblika, veličine od 3 do 5 cm. Kumkvat je naime izvrstan izvor vitamina A, C i E, B1, B2, minerala kalcija, kalija i željeza, omega 3 i omega 6 masnih kiselina, karotena, tanina i pektina. Obilu je važnim i prijeko potrebnim fitonutrijentima koji štite organizam od negativnog djelovanja slobodnih radikala. Izgledom podsjeća na minijaturne naranče, ali za razliku od naranče i ostalih citrusa, kora ploda kumkvata je jestiva i vrlo ukusna. Zato se kumkvat jede cijeli sa korom. 
Prije konzumacije plod je naravno preporučljivo malo protrljati kako bi se iz kore otpustila što veća količina slatkaste arome i dobila ukusna slatko-kisela kombinacija, specifična za ovo voće. Upravo zbog ovog jako je bitno da voće koje jedemo nije tretirano preparatima, a naročito po plodovima. Upravo zbog toga nastojimo imati što više različitog voća i povrća koje ćemo sami uzgojiti za svoje potrebe. Još jedno veoma zdravo voće koje se uzgaja u umjerenim klimama je i mandarina. I ovo voće se može uzgajati u posudama, pa ćemo u narednim minutama pokazati način sadnje ove biljke i reći nešto o njenom uzgoju. U nekom od narednih videa pokazati ćemo kako ovu voćku razmnožiti margotiranjem. Tlo u koje sadimo mandarine i druge agrume treba biti dobro drenirano, lakše teksture. Tlo mora biti dovoljno vlažno, ali ne smije se zadržavati velika količina vode jer može doći do truljenja korijena. Zbog toga u tlo i substrat dodajemo pjesak te perlit. Naime, pjesak razbija strukturu tla te je tlo pomješano sa pjeskom dosta propusnije. Dok miješamo tlo sa pjeskom, dodati ćemo i malo stajskog gnojiva koje će dati plodnost iz kojeg će naše biljke izvući hranjive tvari. Same sadnice smo nabavili od dobavljača Berry Project. Kvalitet sadnog materijala je odličan i uvijek ih preporučujemo. Nakon vađenja sadnica iz kontejnera u kojima su se razvijale, potrebno je osloboditi korijenov sistem, odnosno razbiti tlo od korijena. Nakon što stavimo biljku u posudu i dodamo novu zemlju oko korijena, biljka će nastaviti sa razvojem korijenovog sistema i krenuti sa daljnim rastom. Što se tiče odabira posude za uzgoj citrusa, najbolje je da ona bude od prirodne keramike, terakote, koja osim što lijepo izgleda, upija i vlagu u sebe, pa dodatno pogoduje stvaranju ravnoteže u vlažnosti tla vašeg limuna. Naravno, i drugi materijali mogu doći u obzir, ali pazite prilikom odabira veličine. Posuda ne smije biti previše mala jer biljka treba imati dovoljno prostora za razvoj, ali ne smije biti ni prevelika kako bi je po potrebi sa biljkom mogli prenijeti na toplije mjesto. Ukoliko nemate stajsko gnojivo, može se koristiti i peletirani stajnjak. Kada je u pitanju temperatura, mandarine su najotporniji citrusi. One podnose dosta niže temperature, pa se često gaje u primorskim predjelima. Ova kultura zahtjeva mnogo vode, stoga je redovito zalijevanje neophodno. Gnojdba i prihrana se vrše standardnim NPK gnojvom, a najjednostavnija metoda razmnožavanja je metoda oklumencije. Na temperaturama od minus 10 stepeni stradava cijelo stavlo, dok na onim između minus 4 do minus 6 može doći do oštećenja lišća i izboja. No ako se stavlo dobro pripremi za zimu, tada mrazevi do temperature od minus 4 neće napraviti velike štete. Stabla mlađa od 5 godina najosjetljivija su po pitanju niskih temperatura, dok su ona starija već malo otpornija. Upravo zato treba obratiti pažnju u prvim godinama uzgoja. Stabla agruma su zimzelena i zimi ne miruju jer su porijeklom iz tropskih krajeva koji imaju malo ili nimalo mraza. Zbog toga stabla mandarina nisu imala potrebu razviti stanje mirovanja. Ako stabla mandarina gube lišće tokom zime, to je vjerovatno zbog neprikladnog vremena, zalijevanja ili manjka hranjivih tvari. 
Agrumi se sve češće mogu uzgajati u stanu, pa tako i naranče. Naranče mogu uspješno rasti i uspjevati u posudama, ali je potrebno pravilno brinuti o njima. Drvo naranče u vašem će domu lijepo izgledati, a uzgajate li ga kako treba, dati će i kvalitetne plodove. Sa sadnjom je najbolje započeti u proljetnim mjesecima. Naranči najbolje odgovara rahla i propusna zemlja, slabije ili neutralne kiselosti. Iako u ljetnim danima može uspjevati i na otvorenom, najviše joj odgovaraju tople prostorije sa direktnim sunčevim svjetlom. S obzirom na to da je po prirodi tropska biljka, drvo naranče treba temperaturu od 20 pa sve do 35 stepeni Celsijusa. Na mjestu na kojem se uzgaja ne bi smjelo biti propuha ni prejakog vjetra. Jednom godišnje potrebno ju je presaditi u veću posudu kako bi mogla rasti i bolje uspjevati. Osim presađivanja, naranče se preporučuje orezivati kako bi se uklonilo ocvalo cvijeće te listovi. Naranča je biljka koja je naviknuta na visoku vlažnost, pa je osim redovitog zalijevanja vrlo važno prskati biljku svježom vodom. U ljetnim danima biljku prskajte i do nekoliko puta na dan. Sadnju vršimo isto kao i kod ostalih agruma. Kombiniramo zemlju sa pjeskom, substratom i stajnjakom. Kao i kod limuna i naranče možemo razmnožavati pomoću koštica na način da ih posušimo te u toku zime posijemo u substrat te držimo na toplom. Nakon što biljke niknu i izrastu, kalemimo ih da bi biljku oplemenili. Nakon toga možemo očekivati i prvi urod. Na ovaj način se dobiva biljka koja estetski privlači izgledom tokom cijele godine. Uz to kalemljeni agrumi veoma brzo formiraju cvjetove koji će u konačnici rezultirati plodovima posebne kvalitete. S obzirom da ova biljka potiče iz toplih regija, veoma je važno biljku u zimskim mjesecima pozicionirati na osvjetljenim i zaštićenim mjestima u zastakljenom balkonu ili kraj prozora, gdje prevladava temperatura između 10 i 15 stepeni. U suprotnom dolazi do stagnacije razvoja biljke koji se najčešće manifestira opadanjem listova. Uz minimalnu njegu u kućnom ambijentu moguće je spojiti ugodno sa korisnim u uzgoju naranče upravo na prethodno opisan način. Bilo bi nam jako drago da nam napišete u komentarima koje voće vi uzgajate. Vaši komentari i komunikacija sa vama nam je poticaj da radimo više i da budemo bolji. Nadamo se da ćemo i dalje biti najbolji kanal kada je riječ o uzgoju voća i povrća. A vi se naravno i dalje družite s nama, pratite naše video savjete, a svi oni koji su možda novi pozivamo vas da podržite naš rad tako što ćete zapratiti naš kanal.